，搞清楚，我在这里你家侦探媳妇。我爸拿钱资助房企，不可能。我干嘛骗你啊？这么大的事，我想骗都骗不出来。我爸不可能做这种事情。回去问你妈，王晴退回来的钱是她拿走的。你爸还真行啊啊！自己儿子的公司垮了不管，反而去拿钱讨前儿媳妇的欢心，很可惜。是热脸贴冷屁，人家汪景现在有周凯文撑腰呢，根本不稀罕你们尹家的钱。你打呀！闭嘴吧你！哎，你再给我踩点啊！李建平。坐坐坐。哎呦，谢谢顾了。周总，我有急事要找您。什么事啊？我那个不成器的女儿大美，她……大美怎么了？她不是回家了吗？天哪！哎呦，她真是吃了雄心豹子胆了。怎么连周总您她都敢骗呢？骗？怎么回事啊？这孩子呀、啊，简直是太过分了。他居然居然拿了王琴准备给客户的五万块钱货款跑了，有这事儿？是啊，哎呀，为了这事，王琴都急死了。说一千道一万，都是我不好，是我教子无方，所以，周总，我想跟您商量一下，你要是能先借给我五万块钱，我赶紧给王琴送去；你要是能借给我，你让我做什么都行。求你了，我给您跪下了，行吗？王婶，您先别着急，这事让我想一想，我尽快去办，行吗？谢谢周总，我就知道您是大好人，您肯定会帮我们。没事，您先回去休息吧。哎，好，谢谢。嗯跟霜打的似的，妈，爸是不是拿钱给王晴了？这个，哦，那个你饿了吧？一会儿就开饭啊。妈，啊，是不是？哎呀，我煮了红豆莲子汤，给你盛一碗。妈，我问您话呢，是不是爸拿钱给王晴了？是有那么回事儿。建平啊，王晴的餐厅资金周转不过来，我怕影响他和豆豆的生活，就提了五万块钱给他应急，人家没要，送回来了。爸，您这是干什么呀？这个之前怎么不跟我商量一下？嘿，我拿自己的钱，干嘛非得跟你商量啊？但是这……哎呀，爸妈，你们都在，饭刚好。哼，您又有什么事儿？豆豆把我的婚纱店给毁了，礼服啊都扯坏了好几件，我损失很大。有这种事？建平也在啊，不信你问他。建平啊。这豆豆怎么去婚纱店了？孩子呢？豆豆在哪儿啊？建平根本没有把豆豆送走，他把豆豆送去给了贝贝。可是贝贝要上班，没法照顾，就交给了白亦菲。白亦菲又突然有事儿，就把豆豆啊带到婚纱店，交给了米可。行了，什么乱七八糟的？建平，你说到底怎么回事？这豆豆没去王晴那儿，你怎么不告诉我呀、啊？建平，你爸跟你说话呢，那有什么不好说的呀？是，豆豆是没有送到王晴那边去。我本是想等狐狸气消了，再把豆豆给接回来。哦，是这么回事啊？那你做的对，豆豆他姓尹，是我们尹家的孩子。如果我们尹家容不下他的话，传到外边去，别人怎么看我们？建平
，这个事儿你做的对。说来说去，又全都是我的错了啊！你做人家后妈，又容不下人家孩子，你说你错了没有？我错了什么啊？爸，我看是您偏心，在您眼里。你是好人，做什么都是对的；我是个坏人，做什么都是错的，是不是？你怎么跟长辈说话呢？你眼里还有我这姑姑吗？你要我尊敬您可以，但是你得先公平。既然我的婚纱店被豆豆给毁了，我没有钱修复，爸，就请你拿点钱出来吧。狐狸，你少说两句不行吗？不行，你的前妻周转不灵，爸一出手就是五万。爸。我现在缺米下锅呢，您自个儿看着办吧。狐狸，我告诉你，你别想从我手里拿到一分钱。哎哎，狐狸、啊，你爸心里啊不是他说的那个意思，呃、他是担心啊，你开婚纱店会累着自己。你要现在正好这个店缓了，呃，干脆把这店啊呃收了得了，安心啊在家养胎。我们家还不至于穷的连个孩子都养不起吧？不是这样的，妈，我要的是个公平，公平，你懂吗？哎呀，我懂啊，可你现在最主要是肚子里的孩子，你这家里又不缺少你的吃穿，你干嘛搞那个店，整天忙来忙去的，是吧？我会不知道留下享福啊？啊，我这么忙是为了我自己吗？如果建平啊，他会去挣钱的话，我至于会那么……狐狸。我告诉你，从今天开始，我尹建平绝不花你一分钱。